अभी हम नेम स्पेसिस देखेंगे नेम स्पेसिस जो है हमें हेल्प करते हैं एनोटेशन ऐड करने के लिए तो हम कंट्रोलर के अंदर एनोटेशन ऐड करेंगे तो पहले हम नेम स्पेसिस ऐड कर लेते हैं तो हम इधर आएंगे न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं न्यू पे क्लिक किया फिर मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक किया फिर इसके नेक्स्ट कर दिया फिर इधर से इंटरनल सेलेक्ट होना चाहिए और इस बैप आप प्रीवियस लेक्चर में हमारे देख सकते हैं कि कैसे हमने ये बनाया हुआ है और इसपे तो अब ये आ गया इसका और किताइप इसको सेलेक्ट कर लिया फिर नेक्स्ट कर लिया फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम लोग इसका रख लेते हैं नेम स्पेस डेस नेम स्पेस डेस रख लेते हैं और फिर ये ग्रुप आईडी वगैरह वही जो आप आ गए डोमेन का नाम भी बहुत सॉर्ट में रखते हैं ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फिर उसके बाद फिनिश का क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट बन जाएगा फिर उसके बाद अभी ये प्रोजेक्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड वगैरह कर रहा होता है प्रोजेक्ट बना रहा है अभी हमारा प्रोजेक्ट बन गया तो अब इसके अंदर से हम वो ऐड कर लगते हैं यहाँ पर कि लाइब्रेरी ताकि सर्वलेट वगैरह की फाइल्स वगैरह मिल जाए उस पर राइट क्लिक कर लें फिर प्रॉपर्टीज पर आ गए प्रॉपर्टीज में आके डिप्लॉयमेंट असम्बली पर आ जाए डिप्लॉयमेंट ये क्या बोल भी पा रहे हैं क्या बोल भी पा रहे हैं ए लाइब्रेरी के फिर क्या सर्वर रन टाइम नेक्स्ट फिर ये प्यूडल सर्वर का ऐड कर लिया इसको लाइब्रेरी साइड हो जाएगी इसके अंदर डिस्पैचर सर्वर ले ऐड कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से आपने ऐड करना है इधर से अभी बना हुआ है तो उसी से ये यहाँ पर आ गई फिर इस पैटर्न से बुलेट आया हो गया अब हमने वो ऐड करनी है जिस पैटर्न टाइप से बुलेट डॉट एक्सेमल फाइल ये बीन्स स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर क्लिक कर दे फिर नेक्स्ट कर दे फिर इधर आ जाए फिर फिनिश कर दे अब इधर आकर हमने ऐड करने हैं तो अभी नेम स्पेसेस हो गया तो नेम स्पेसेस कैसे आप पहले इधर नेम स्पेसेस ऐड कर ले या ले नेम स्पेसेस के लाते हैं अभी बता दो फिर उसके बाद फिर हम टैग्स ऐड करेंगे ये नेम स्पेस पे क्लिक करते हैं ये आप जिस पैचर सर्कुलर के जब सोर्स पे देखेंगे तो ये दिखेगा जब आप नेम स्पेस के टैग पे करेंगे तो इस तरह ये लिस्ट आ रही है जो आप नेम स्पेस के अंदर ऐड करते हैं बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसके अंदर से हमने कॉन्टेक्स वाले को ऐड करना है और फिर एम वाले को ऐड कर देंगे ये अब हम सोर्स पे आते हैं तो ये ऐड हो गई है इधर तो नहीं इससे क्या होता है कि इससे फिर हम टैग यूज़ कर सकते हैं ये अभी आप देखेंगे और फिर वो टैग से क्या होता है फिर टैग एक्टिवेट करने से क्या होता है कि एनोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हम कंट्रोल क्लास में भी हम यूज़ करें जैसे अभी हम ये लिखते हैं ये आगे जो ये एक्स एस फाइल होती है ये चेक करती है कि आप टैग सही यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिफाइन है या कोई एयर तो नहीं है तो यू चेकिंग के लिए यूज होता है तो फिर आगे एम बी सी एनोटेशन ट्रिपन वाला या ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे एनोटेशन ट्रिपन वाला अगर आप एक ही जगह एंड करना चाहते हैं जैसे ये आपने लिखा है वो ऊपर टैग है ये क्लोजिंग टैग अगर आप यानी कि अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं है जैसे दरमियान कोई नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे फॉर्ट सेट करेंगे ये ये स्टार्टिंग भी और एंडिंग टैग है अब उसके बाद हम करेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट स्कैन अभी मैं बताता हूँ ये क्या है पहले हम ये कर लेते ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए एनोटेशन ट्रीटमेंट ये क्या करेगा इससे कौन कौन से एनोटेशन हम यूज़ कर सकेंगे ये लिखने से इधर डिक्लेयर करने के डिस्पैच डेस्ट के अंदर फिर हम कौन सकें अब आप इधर आ जाए अब हम कंट्रोल क्लास बना लेंगे आप ये आ जाए जावा लेके ऊपर सोर्स में जावा के अंदर इसके अंदर न्यू किया इसके अंदर ये जावा क्लास 
अब जो आप क्लास बना लेंगे पैकेज मैंने ये रख लिया कॉम डॉट नेटवर्क का तो इसके अंदर लिखते हैं नेम स्पेस नेम कंट्रोलर रख लेते हैं तो ये क्लास का नाम हम रख रहे हैं सिंपल जावा क्लास है उसका नाम है नेम कंट्रोलर इसे अब हम कंट्रोलर बना लेंगे ये जावा क्लास बने अब इसको कंट्रोलर बनाने के लिए हम एनोटेशन यूज करते हैं एनोटेशन कौन सी है कौन इससे पता चल जाता है कि ये क्लास जो है कंट्रोलर है अब ये के के मुझे कंट्रोलर का नहीं पता चला आप इम्पोर्ट कर लें इसकी लाइब्रेरी इस पर क्लिक करते तो ये आ जाएगा ये इम्पोर्ट कंट्रोलर ये इम्पोर्ट होगी ठीक है तो ये आप कंट्रोलर बन गई क्लास अब हमने क्या करना है इसका कोई फंक्शन लिखते हैं जैसे पब्लिक रिटर्न कर देते हैं कोई भी आप फंक्शन का नाम रख सकते हैं तो हम उसे हेलो रख लेते हैं अब इसके साथ अपना तो ये जो ये जो कंट्रोलर है ये ऐड कंट्रोलर ये भी हम यूज़ कर रहे हैं क्यों किस वजह से यानी एक्टिवेट हो गया और किस ये हमने ये नहीं किया ये यूज़ किया है एनोटेशन ट्रिमर तो इसकी वजह से अब हम ये कंट्रोलर का भी एनोटेशन का जो है ये यूज़ कर रहे हैं तो एनोटेशन यूज़ हो रही है तो अब हम इसके कर लेते हैं ऐड रिक्वेस्ट मैपिंग है ये है हम बोलते हैं कि किस नाम से यानी कि यू में क्या चीज लिखेंगे तो फिर ये इस फंक्शन को कॉल हो जाएगी इसका नाम रख लेते हैं हम नेम रख लेते हैं रोटी इसमें <coughs> तो फिर ये हेलो रख लेते हैं जैसे भी हमें हेलो <coughs> हेलो रख लेते हैं जब हम यू आर एल पे हेलो लिखेंगे जब आप अपने ब्राउजर के अंदर हेलो या अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के बाद हेलो लिखेंगे तो इस फंक्शन को कॉल हो जाएगी इससे हेलो तो हम इधर रिटर्न कर देते हैं रिटर्न तो ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग तो अब जो रिटर्न करते हैं आप कुछ तो ये अभी कह रहे हैं कि अभी इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये जहाँ पर ये पड़ा हुआ रिक्वेस्ट मैपिंग वो भी इंपोर्ट होगी अब जब हम आ, करते हैं एक और एनोटेशन है रिस्पॉन्स बॉडी कि आप रिस्पॉन्स कौन से टाइप का भेज रहे हैं ये सारे जो एनोटेशन हम तीनों यूज कर रहे हैं ये उस वजह से आया तो ओके करते हैं ये जो हमने के अंदर ये एनोटेशन ट्री बन जाती है तो ये बताने के लिए साथ साथ में इसे आपको बता रहा हूँ तो ये आप इधर आ जाओ इस पर इम्पोर्ट कर ले कि ये कहाँ पर है रिस्पॉन्स बॉडी है तो अब ये क्या करेगा ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जब हम हेलो यू आर पे लिखेंगे तो इसको कॉल हो जाएगी ठीक है तो फिर से हेलो को कॉल हो जाएगी फंक्शन को और फिर वो क्या रिटर्न कर देगा हेलो फ्रॉम स्प्रिंग नेम स्पेस तो ये हमारे ब्राउजर के अंदर प्रिंट हो जाए अब हम जरा इधर आ जाते हैं तो अब हमारी इस कंट्रोलर को ढूंढने के लिए ये जो कंट्रोलर हमने बनाया है तो इसके लिए हम एक टैग जो है वो डिस्पैचर में ऐड कर देते हैं तो इसका नाम आ जाता है ये कॉन्टैक्ट का होता है कॉन्टैक्ट तो हमारी कंट्रोलर क्लास कहाँ पर ही है तो इसके अंदर कंपोनेंट स्कैन ये वाला टैग आइए यूज़ करना है हमने और इसके अंदर बेस पैकेज यानी इस जहाँ पर आपकी ये कंट्रोल क्लास पड़ी है ये जैसे कॉम डॉट नेटवर्क के अंदर पड़ी है तो इस पैकेज का नाम देना होता है आपने पूरा कॉम डॉट नेटवर्क स्टैक हमने रख दिया तो इस तरह वो उसे कंट्रोल क्लास मिल जाएगी तो अब इसे हम रन करके देख लेते हैं इस पर प्रोडक्ट है राइट क्लिक कर लेते हैं रन ऑन सर्वर कर लेते हैं फिनिश कर लिया ये हमारा वो प्रोजेक्ट रुको गया नहीं इस बार ये हमारा वो जीएसपी पे दिखा रहा है ये लेकिन अब हम उसको अब बुलाते हैं अपने कंट्रोलर को कंट्रोलर को कैसे बुला सकते हैं कंट्रोलर का जो हमने वो जो एड रिक्वेस्ट मैपिंग लिखा हुआ है वो वाला हम कर लेते हैं ये 